Chi è Deborah Corsi? Deborah Corsi sono io, mi <ride> sono impegnata e improvvisata all'inizio, adesso sono già diversi anni che svolgo questo lavoro con tanta passione. Sono venuta alla Perla nel 92, è stato un percorso divertente, nello stesso tempo anche eh, faticoso perché non avendo fatto una scuola e nemmeno eh, visto altri chef come lavoravano, ho iniziato piano piano da zero. Come definiresti la tua cucina? La mia cucina è una cucina creativa, tradizionale. E l'ispirazione di un nuovo piatto come nasce? Dal mare soprattutto, che è fonte di ispirazione quotidiana e poi anche dal percorso che una persona ha, ha fatto nella, nella sua vita, no? Quindi un, anche risalendo a delle immagini che hai visto nel passato, lavorando, vedendo lavorare anche un, un tuo familiare come può essere la nonna, oppure anche un eh, vai a fare la spesa, ti colpisce anche una casalinga che prende un oggetto e magari può essere anche quella fonte di, di ispirazione o, o anche un'emozione di un di un qualcosa che ti avviene in un momento particolare della tua vita. Ci sono anche dei momenti in cui il piatto non viene, forse lì bisogna non andare in crisi, no? Perché tu vuoi per forza creare un qualcosa e lì non verrà mai. Nel tuo ristorante offri tanto pesce povero, pesce sì, azzurro. Sì, abbastanza. Perché? Perché un po' devo essere sincera, tutto è nato per eh, un piatto che doveva essere, eh, era un concorso eh, di pesce azzurro e lì nacque il mio cacciucchino avvolto in cestino di pane fatto solo tutto dal sugo poi al pesce che mettiamo all'interno con il pesce azzurro e lì è nato diciamo, poi lo studio e l'approfondimento di un pesce povero che è importantissimo per la nostra salute qui eh, sia per i diciamo, contene grassi insaturi, quindi previene il colesterolo, quindi a livello salutissimo è importantissimo mangiarlo e quindi proporlo sempre all'interno del nostro ristorante, ma anche poi per i colori che ha il pesce azzurro che sono inconfondibili, quindi a livello cromatico aiutano tantissimo anche nella presentazione del piatto e eh, è poi anche buono, cioè, quindi lavorare in maniera creativa è sicuramente interessante. Il piatto della vita qual è? Il raviolo trasparente e i gamberi rossi, che, oltre al cacciucchino. Che il mio con... primo è stato il cacciucchino, quindi è, è, il cacciucchino ci sarà sempre nella mia carta, questo è. E il raviolo trasparente e i gamberi rossi perché è stato forse il piatto che ha fatto conoscere la perla con la struttura nuova. Possiamo raccontarlo velocemente? Il raviolo, il raviolo trasparente, sì sì, raccontarlo è un raviolo dove non c'è pasta all'uovo, è una pasta solo di farina zero eh, e acqua, quindi una pasta molto elastica che riposa un giorno in frigo, poi viene tirata sottilissima e all'interno viene messo un gambero crudo, rosso, ricoperto un altro strato, come si fa un raviolo tradizionale, e poi cotto al vapore, quindi un raviolo essenziale, il pesce eh, cotto in maniera più essenziale possibile, eh, l'importante è mantenere la texture del gambero, quindi un gambero croccante e succoso, questo era il, il mio finale che sono una grande amante dei crostacei, cioè, non mi piace fare i dolci, non li mangio, ma i crostacei li, li adoro. <musica> Quante ore passi nella tua cucina? Dalle 9 alla mattina fino alle 4, alle 4 e mezzo vado a prendere la bambina e si rientra alle 6 e mezzo fino alla sera, mezzanotte. E nel giorno libero cucini a casa? Nel giorno libero no, vado a mangiare fuori. <ride>